আসসালামু আলাইকুম তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এমসিকিউ সলিউশনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে অলরেডি আমি চ্যাপ্টার 1 টু 3 পর্যন্ত দেখিয়ে ফেলেছি এবং এরপরে আরো কিছু এমসিকিউ আসবে সেটা হচ্ছে আরো কয়েক কিছুদিন পরে প্রচুর এমসিকিউ কালেক্ট করার চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য চলুন শুরু করা যাক এইগুলো কাদের কাজে লাগবে অবশ্যই এইটা কেবলমাত্র এইচএসসি আর আইসিটি এর জন্যই না এটা যে কোনো চাকরি প্রত্যাশী ভাইদেরই কাজে লাগবে চলুন শুরু করা যাক ওয়েব কি ওয়েব কি www এটাকে ওয়েব বোঝানো আছে এখানে যে অপশনগুলো আছে সেই অনুযায়ী ঠিক আছে ওয়েবে তথ্য রাখার পেজকে কি বলে ওয়েব পেজ বলে আইএসপি এর পূর্ণ রূপ কি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার ডেটাবেজের সাথে সংযোগ থাকে কোন ওয়েবসাইটের ডাইনামিক ওয়েবসাইটের ওয়েব পেজ ডিজাইনে কোন ভাষা ব্যবহৃত হয় এইচ টি এম এল হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিএনএস এর পূর্ণ রূপ কি ডোমেন নেম সার্ভার ডোমেন নেম সার্ভার এখানে কোনো কারণে ভুল করেছে যাই হোক ডিএনএস ডোমেন নেম সিস্টেম বা ডোমেন নেম সার্ভার ডোমেন নেম সার্ভারই হবে ওয়েব পেজ ব্রাউজিং এর জন্য প্রোটোকল কোনটি ওয়েব পেজ ব্রাউজিং এর জন্য প্রোটোকল একটা তো হচ্ছে এইচটিটিপি ব্রাউজিং এর জন্য হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল এফটিপি হচ্ছে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল সেটা এইচটিটিপি হবে কোনটি সঠিক ইউআরএল गठन बैचित्रित क्यों ওয়েবসাইট চার তিন ধরনের না চার ধরনের হয়ে থাকে গঠন ও বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ কোনটি এইচ ওয়ানটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচার সিস্টেমে কিসের মধ্যে ওয়েব পেজগুলো মেনু আকারে রাখা হয় নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে ওয়েব পেজগুলোকে মেনু আকারে রাখা হয় হচ্ছে ফ্রেমের মধ্যে এরপরে এখানে একটা ইয়ে দেখানো হচ্ছে চিত্র যেখানে উপরের চিত্রটি ওয়েব পেজের কোন কাঠামোর এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক কাঠামোর এইচ টেম এল ফাইভ চালু হয় কত সালে দুই হাজার দশ সালে এইচ টেম এল এর উদ্ভাবক কে এইচ টেম এল এর উদ্ভাবক হচ্ছে টিম বার্নাস লি ওয়েব পেজ ডিজাইন কোন ভাষা ব্যবহৃত হয় এইচ টেম এল এইচ টেম এল এর যে কোনো নির্দেশকে সুনির্দিষ্ট করে দেয় কোনটি ট্যাগ কোনটি এম টি ট্যাগ বি আর ট্যাগটাকে আমরা এম টি ট্যাগ বলবো কারণ এটার ইন্ডিং মানে ট্যাগ দিতে হয় না ক্লোজিং ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় না শুধু বিয়ার এটা লিখে পরে হয়ে যায় অন্যটা যেরকম অন্যান্য ট্যাগগুলো যেরকম শুরু হয় শেষ হয় সেরকম না এটা ডিরেক্ট বিয়ার লিখলেই কাজ করে সবচেয়ে বড় হেডিং ট্যাগ কোনটি এইচ ওয়ান এইচ টেম এলে একটি লাইন ফাঁকা তৈরি করা হয় কোন ট্যাগ দ্বারা এটা হচ্ছে বিআর ট্যাগ দ্বারা ডকুমেন্টকে সুন্দর ও মনোরমভাবে ওয়েব স্থাপন স্থাপন করার জন্য টেক্সটকে কি করা প্রয়োজন হয় ফরমেট করা প্রয়োজন হয় ডকুমেন্টকে বিভিন্ন সেকশনে বিভক্ত করার জন্য কোন এলিমেন্টটি ব্যবহৃত হয় ডিফ ডিফ মানে যেটা ডিভিশন তৈরি করে এইচ টি এম যে লিস্টের আইটেমগুলো নাম্বার দিয়ে শুরু হয় তাকে কি বলে সেগুলো অবশ্যই অর্ডার্ড লিস্ট এইচ টি এম এল এ যে লিস্ট বুলেট বা প্রতিন দিয়ে চিহ্নিত করা হয় সেগুলো হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্ট যে খ मध्य निर्दिष्ट लिंक ইন্টারনাল লিঙ্ক একই ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট কোন অংশে জাম করে চলে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় কোনটি একই ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট কোন অংশে জাম করে চলে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় কোনটি 
একটা নেম ব্যবহার করা হয় ওয়েব ব্রাউজারে কতটি ইমেজ প্রদর্শন করে কিন্তু যে ইমেজ ব্রাউজার কর্তৃক পেজ লোড হওয়ার সময় সরাসরি পেজে প্রদর্শিত হয় না তাকে কোন ইমেজ বলে এক্সটার্নাল ইমেজ খ আগেরটা হচ্ছে দুই নাম্বার এই যে ক দুই যা ওয়েব ব্রাউজার কতটি ইমেজ প্রদর্শন করে দুই হবে এটা ক অ্যান্সার টেবিলের হেডিং এর জন্য কোন ট্যাগটি ব্যবহার করা হয় টিডি সরি টেবিলের হেডিং এর জন্য কোন ট্যাগটি এটা তো টেবিল ডেটা এখানে ভুল আছে টি এইচ হবে এইচ টেম এল টেবিলে একটি সেল থেকে অন্য একটি সেলের মধ্যে ফাঁকা জায়গা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় কোনটি একটা ফাঁকা জায়গার জন্য সেল স্পেসিং ব্যবহার করা হয় ওয়েব পেজ ডিজাইনের সর্বশেষ ধাপ কোনটি টেস্টিং ও ডিবাগিং প্রতিটি সাইটের স্বতন্ত্র নামকে কি বলে ডোমেন বলে ডোমেন নেম কি ডোমেন নেম হচ্ছে ওয়েব পেজের যে নাম সেটাকে আমরা ডোমেন নেম বলছি বা আইপি অ্যাড্রেসের অনুবাদও বলা যায় কারণ আইপি অ্যাড্রেসটা মনে রাখাটা কঠিন এই জন্য তার এগেনেস্ট একটা নাম থাকে সেটাকে আমরা ডোমেন নেম বলছি ওয়েবসাইট যে সার্ভারে থাকে তাকে কি বলে একটা অ্যান্সার হবে গ প্রোডাক্টটা সেটাকে আমাদের বলা হয় হোস্টিং সার্ভার শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের টপ লেভেল ডোমেন হবে কোনটি ডট ই টু হবে ডট ই টু ওয়েব পেজ আপলোড করার জন্য প্রয়োজন কোনটি এফ টি পি সফটওয়্যার ফাইল ট্রান্সফার সফটওয়্যার হ্যাঁ ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল যেটা সেটা এসটিএম এল দিয়ে কোন ডকুমেন্ট তৈরির সময় ফাইল এক্সটেশন দিতে হয় যেটি ব্যবহার করে এইচটিএম এল দিয়ে কোনো ডকুমেন্ট তৈরির সময় ফাইল এক্সটেনশন দিতে হয় যেটি ব্যবহার করে তা হল ডট এইচটিএম এল নিচের কোনটি শর্টে এক ও দুই ডট এইচটিএম দিলেও হয় আচ্ছা ডেফিনেশন লিস্ট নিচের অংশগুলো নিয়ে গঠিত টার্ম আইটেম বিষয় টার্মের বর্ণনা টার্মের তালিকা নিচের কোনটি সঠিক এক আর দুই এক আর দুইতে হচ্ছে হচ্ছে টার্ম আইটেমের বিষয় টার্মের বর্ণনা হাইপার লিঙ্কে ব্যবহৃত হয় টেক্সট ওয়েব প্রোটোকল এবং ছবি তিনটাই হাইপার লিঙ্ক হচ্ছে একাধিক ফাইলের সংযোগ একাধিক ওয়েব পেজের সংযোগ একাধিক ফিল্ডের সংযোগ একাধিক ফাইলের সংযোগ আর একাধিক ওয়েব পেজের সংযোগ এক আর দুই ওয়েবে গ্রাফিক্স ব্যবহারের অসুবিধা ডাউনলোডের সময় বেশি সময় নেয় গ্রাফিক্যাল ব্রাউজার ব্যবহার না করলে গ্রাফিক্স সাপোর্ট করে না এমন কিছু রং আছে যা ব্রাউজার সাপোর্ট করে না অ্যান্সার হবে ঘ তিনটাই হেড সেকশনের এলিমেন্ট হল হেড মেটা হেড আর মেটা অ্যান্সার হবে দুই এক ক যেটা এক আর দুই এটার অ্যান্সার হেড আর মেটা দুইটা হচ্ছে হেডের মধ্যে ইউজ করা যায় এই স্টেমিল এলিমেন্টের বিভিন্ন অংশ হলো স্টার ট্যাগ অ্যাট্রিবিউট এবং ভ্যালু তিনটাই ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য প্রয়োজন এইচ টি এম এল আর পিএইচপি পিএইচপি হচ্ছে সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ টি এম এল হচ্ছে হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ এইচ টি এম এল এর ফাইল এক্সটেনশন হল এইচ টি এম এল এইচ টি এল এইচ টি এম এক ও তিন এইচ টি এম এল এবং এইচ টি এম ওয়েবসাইট ডিজাইনের সময় নিচের কোন বিষয়গুলো বিবেচনা হয় সাইটটি ব্যবহারকারী হোস্টিং কোম্পানি অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীদের ব্রাউজার তিনটাই নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং দুশো উনসত্তর সত্তর নেওয়ার প্রশ্নের উত্তর দাও তো উদ্দীপকটা আমরা পড়ি আগে জব্বার ইন্টারনেট ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে তার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ নেয় তারপর সে মজিলা ফায়ারফক্স ইনস্টল করে এবং তা দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন খবরাখবর নেয় এবং ফেসবুক ব্যবহার করে জব্বারে ইনস্টলকৃত সফটওয়্যার কি ধরনের অপারেটিং সফটওয়্যার গ্রাফিক সফটওয়্যার ব্রাউজিং সফটওয়্যার এডিটিং সফটওয়্যার অবশ্যই ব্রাউজিং সফটওয়্যার জব্বার যে ধরনের ডেটা ব্রাউজ করেছে টেক্সট গ্রাফিক্স এবং শব্দ তিন ধরনের ডেটাই সে ব্যবহার করেছে 
নিচের উত্তিপক্ষে পর এবং 271 272 নং প্রশ্নের উত্তর দাও রোমা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছে তার সাইটটি ডাইনামিক কি তবে এই স্টেমেল শেখার কারণে তার ওয়েব পেজে সে গ্রাফিক্স বা অ্যানিমেশনকে সুন্দরভাবে সাজাতে পেরেছে রোমার শেখা ভাষাটির সুবিধা হলো সর্বব্যাপী ব্যবহার অধিকাংশ ব্রাউজার সাপোর্ট করে সিনট্যাক্স সহজ নিচের কোনটি তাহলে সঠিক ঘ নাম্বার তিনটাই সঠিক উক্ত ভাষাটির অসুবিধা হলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো নয় স্বল্প জটিলতা অনেক কোড লিখতে হয় এক আর তিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো নয় আর অনেক কোড লিখতে হয় সরি স্বল্প জটিলতা অনেক কোড লিখতে হয় তিন নাম্বার এক আর তিন তাহলে খ হচ্ছে তার অ্যান্সার নিচে তীর্থটি লক্ষ্য করো এবং দুশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর নং প্রশ্নে উত্তর দাও अंतर्गत विभिन्न उपादान गुलट एवं तीन टाइम कारण स्टार टैग आट्रीब्यूटू आ गठे प्रचारमुखी करते चाय पलाश के पब्लिश करते हम जाम करते हैं भलोकुम्ला